நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான ரேடியம் டெஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி ஏண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அலைட் மோஷன் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரேட் ஆகிடும் ஸோ நான் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் கீழே இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஆர் வீடியோ யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வீடியோவை இல்லை இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன சாங் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட டியூரேஷனை நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு டியூரேஷனை மட்டும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அகைன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் போங்க எஃபெக்ட்ஸில் ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் கீழே வந்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃபெக்ட் இருக்கும் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு சேச்சுரேஷனை மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எந்த கலரில் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்க்கு என்ன லிரிக்ஸ் வருதோ அதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கூகுள்லேருந்து லிரிக்ஸ் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு நாலு லிரிக்ஸ் நான் வந்து சாம்பிளுக்கு எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸ் நான் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சாங்கு உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய யூசி ப்ரௌசரோ இல்லை க்ரோம் ப்ரௌசரோ ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ரௌசரில் போய்ட்டு என்ன சாங் வேணுமோ அந்த சாங் போட்டு அது கூட சைடில் லிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான சாங் வந்துடும் அதை காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நான் எடிட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா மேலே இருக்கக்கூடிய ரொபாட்டிக் ரெகுலர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட்டோட நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெமன் மில்க் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபாண்ட்டோட கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ஃபாண்ட்டோட சைஸ் கொஞ்சம் நார்மலாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது போல்டான ஃபாண்ட் ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் பட் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதே சைஸ் கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க பட் முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் போல்டான ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதான் இந்த டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரையும் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்டோட டியூரேஷனை முப்பது செகண்டாக இருந்தால் முப்பது செகண்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வச்சுருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு இந்த டெக்ஸ்டோட டியூரேஷனையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துக்கு நேராக ஆரம்பிக்குதோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸையும் ஃபஸ்ட்டே வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஸோ நான் வந்து நானும் ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு நாலஞ்சு லிரிக்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை
அதாவது ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெச்சோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் செட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இருபது வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைடில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ என்னென்ன வேல்யூ நான் வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா கலர் ஃபில் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் நீங்கள் வந்து கலர் சூஸ் பண்ணும் உங்களோட டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ரேடியம் கலர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கலரை நீங்கள் இங்கே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சூஸ் பண்ணுற கலர் கொஞ்சம் டார்க் கலராக கொடுங்க அதாவது ரெட்டு பிங்க்கு இது போல் இருக்கக்கூடிய கலராக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடிய லிரிக்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த கலர் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா எரேஸ் இன் எரேஸ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இதில் எரேஸ் இன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க எரேஸ் அவுட் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் இதில் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் அதாவது ஷேப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஸ்மூத் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ரேண்டம் ஆர்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன எனேபிள் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒயிட் அண்ட் ரெட் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சீடை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சீடை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங் இன்னொன்று டெக்ஸ்ட்டோட எண்டில் ஸோ ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அதில் மட்டும் வேல்யூ என்ன சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அஞ்சு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக சீடில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் ஜீரோ வச்சுட்டு ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் அஞ்சு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அகைன் வைப் ஆப்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ வைப் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேமும் டெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு கீ ஃப்ரேமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அதில் மட்டும் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எஃபெக்ட் வந்து முடித்தாச்சு ரெண்டுமே ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி க்ளோ எஃபெக்ட் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ப்ரைட்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ நீங்கள் எவ்வளோ செட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் பதினஞ்சு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கான்ட்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் மூணு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறீங்க மூணுலேயும் நான் சொன்ன வேல்யூ நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரேடியம் எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடிட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த டெக்ஸ்ட்டை அகைன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அடுத்த அடுத்த லிரிக்ஸில் நீங்கள் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேம் மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸ்லையும் நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு விதமான பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஸோ அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் ஒன்று அலைட் மோஷன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் லிங்க்கை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த வீடியோவை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு லைட் அண்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உங்களோட வீடியோவில் அப்ளை ஆகிடும் ஸோ இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டோட கலரில் நம்ம வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமே
ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து ரெட் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் என்ன கலர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே கலர் இந்த ஷேப்புக்கும் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு அகைன் அந்த ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வந்துட்டு ஸோ அதோட ஸ்கேலை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க நான் இவ்வளோ வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்கேல் வேல்யூ இருபத்தி ஒன்று வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டு கலர்லேயே வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசல்யூஷனில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ண